بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير القلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير القلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين وأقسط إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله تعالى فصوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وقوله وهو الغفور الودود مهنا الله سمست برشنك صح جي الله رب العالمين तर नेक बंदा दिल की भालो वशन, सौत कर मुश्किल दिल की भालो वशन, जरा तार आजाब के भाई कोरी, तार नियमोतिर आशा रखे, तादर के रब्बुल आलमीन भालो वशन, जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफरमान विरुद्ध चरण कारी, तादर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की ना कोरी, सलाते मुसलाम नाज़ेल पेनी मोहम्मद रसूल प्रत्येक मोमिन रूपोर मोहन अल्लाह भालोवाशा एवं तारसु सल्लल्लाह हिसलाम भालोवाशा सब किचुर भालोवाशर ओपुर फोरुज जे व्यक्ति अल्लाह एवं रसूलेर चाहिते अन्नो कोनो काओकी अथवा किचु की भालोवाश भी बेशी अथवा भालोवाशे प्राधान्य दिवे शे व्यक्ति मोमिन होते परेना लायू मेनो आहदुकुम हत्ता तो मदर कौनो व्यक्ति अतो कौन शुद्धि कर मोमिन होती पार बना जो तो कौन पर जन्तु अमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार का छे तार माता पिता तार चले में एवं समस्त मानुष रचाई थे बेशी भालो वशार पत्रों ना हुए जब रसूल अल्लाह सल्लम हदीस महान अल्लाह कुराने के रिमें तार भालो मुशरिक राव हुत्तु बादी राता देर देव देवी की तादेव बातिल उपस्थु देर की अल्लाह र मोतु बातार चेती विशी भालो वश अल्लाह के जवान भालो वशा उचित शेर को भालो वश और मेरा ना समय यह तख्त में दोनी अल्लाह अंदादा यह बोना हूँ कहो बिल्ला अल्लाह साथे शरीक करे तारा तादेव शरीक गुली की � जरा दुर्गा पूजा करे पोती मा पूजा करे तारा पोती मा के शिष्य देव देवी के भालो वश अल्लाह मत करे आर जरा गौस को तुबेर पूजा करे गौस को तुबेर का से जाच्चा करे तार तादर के वाला मोशी वो दूर करी मने करे तादर का से मोनेर का मना बाशन पूरा हो तारा अल्लाह अल्लाह शंपर के कोनो खराब के कथा बोल ले अल्लाह दिने नफरमानी रात दिन होच्छे कौनो किचु नहीं किंतु तादर गौस को तुम शंपुर के क्यों जो शोध तो कथा चियो बोले जे तारा मिरी तो ताहले देखेन किवा भी तारा 
গরম হয়ে উঠে মনে হচ্ছে খেয়ে ফেলবে ইহিবুন আহম কাহুবিল্লাহ আল্লাহর মতো কই ভালোবাসে বলি বুজুর্গের নামে তারা সীমাহীন ভালোবাসে যে আর ভালোবাসা আল্লাহর জন্য खास বললে যে না মানুষ সত্যিকার মুমিন মুসলিম যারা আশাদ্দু হুব্বা লিল্লাহ সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে এটি হচ্ছে এমন ভালোবাসা যা মহান আল্লাহ ফরজ করেছেন এবং এই হচ্ছে ইমানের দাবি ইমানের পরিচয় ইমানের লক্ষণ আমাদের দরস আকীদা ও আসেতিয়া থেকে আজকে ষষ্ঠ পর্ব ধারাবাহিক আলোচনা চলছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুণাবলী সম্পর্কে যা কোরআনে কেরিমে বর্ণিত হয়েছে লেখক এই কিতাবে প্রথম কোরআনে কেরিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে সেফাতগুলি বা গুণাবলীগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করেছেন আর তারপরে হাদিসের পর্ব আসবে হাদিসে যে গুণগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বর্ণিত হয়েছে বা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলি বর্ণনা করবেন এখন কোরআন খেমের আয়াতের পর্ব চলছে এই জন্য যারা এমনিতে শুধু এগুলির তর্জমা পড়বে কিন্তু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করবে না ভাববে যে শুধু আয়াতগুলি কেল কালেকশন করেছি কি শুধু আয়াত কিছু আয়াত পড়লাম কিছু আয়াত শুনলাম কিন্তু প্রত্যেকটি আয়াত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গুণাবলী সিফাত গুণবাচক নাম এবং প্রত্যেকটি গুণবাচক নাম থেকে এক একটি গুণ বেরোয় যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাহিম তো আল্লাহর গুণবাচক নাম হচ্ছে রাহিম এটা হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নাম ওখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গুণ একটি বেরোয় সেটা হচ্ছে রহমতুল্লাহ আল্লাহ রহমত আল্লাহর দয়া তিনি যখন বড় দয়ালু তখন তার একটি গুণ হচ্ছে বড় দয়া করা তো সেফাতি নামগুলো বা গুণবাচক নামগুলিতে দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে গুণবাচক নাম আল্লাহ নিরানব্বইটি যে নামগুলি অধিকাংশ হচ্ছে আল্লাহ পরে যেগুলি নাম সেগুলি গুণবাচক নাম সেফাতি নাম আর প্রত্যেকটি নাম থেকে একটা করে গুণ বেরোয় এইগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে তার মধ্যে কয়েকটি গুণ সম্পর্কীয় আয়াতগুলি আমাদের সামনে আজকে আসবে প্রথম আজকে শুরু করব আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে মাহাব্বাতুল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে ভাষ্যকর্তায় বলছেন এসবাত ও মাহাব্বাতিল্লাহি ও মামদাতিহি লি আউলিয়া ইহি আলামা ইলি কবি জালালহি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভালোবাসা লি আউলিয়াহি তার বন্ধুদেরকে তার প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহ যে ভালোবাসেন कारो भलोबासमान दिखे ना धरण दिक्कत না ভালোবাসার ভিতরে যে অবস্থাটা তৈরি হয় সে দিক থেকে আছে কেমন কথা আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদেরকে আমরা ভালো মানুষদেরকে ভালোবাসি যারা ভালো মানুষ তাই না ভালো মানুষ ভালোবাসকে ভালোকে ভালোবাসে কিন্তু আমাদের ভালোবাসার ধরনটা আমাদের মতো তাই না আমাদের যেমন ক্ষমতা সীমিত তখন ভালোবাসাও সীমিত হ্যাঁ ভালোবাসার পরিধিটা সীমিত একবারে খুব একটুতে ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায় তাই না কিন্তু আল্লাহ আমরা একবার ছাড়া দুইবার কাউকে ছাড় দিতে চাই না অনেকে একবারও ছাড় দিতে চান না একবার ভুল করলো ছাড় দিতে চান না ওর ভালোবাসা শেষ খান খান হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্দাদেরকে কত ভুল করছে তারপরও কত ছাড় দিচ্ছে তারপরও ভালোবাসছেন হ্যাঁ তারপরও তাকে রুজি দিচ্ছেন তারপর তাকে আল্লাহ তার নিয়ামত দিচ্ছেন এমন কি বড় বড় কাফের কেউ দুনিয়ার রহমত শুধু মমিনের সাথে খাস না করে সকলকে সামিল রেখেছে তার রহমতে তার দয়ে তাই না এটা ধরনের দিক থেকেও আর একটা দিক বলছিলাম যে ভালোবাসলে যে অবস্থাটা তৈরি হয় মানুষ বা সৃষ্টি যখন ভালোবাসে তার মধ্যে একটা দুর্বলতা আসে কমজোরি চলে আসে এই জন্য আমাদের বাংলা ভাষা একটা আজকাল পরিভাষা হচ্ছে যে অমুক ব্যক্তি অমুকের ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দুর্বল মানে কি হ্যাঁ ভালোবাসে এবং ভালোবাসতে গিয়ে নরম হয়ে যাবে ভালোবাসা মানে দুর্বল হয়ে যাবে ওখানে গিয়ে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে অনেক সময় নয়কে ছয় করে দেয় মানে ওর খারাপ দোষগুলো নজর আসে না ভালোবাসা 
আল্লাহর ক্ষেত্রে কি সেটা হবে না হবে না মানুষ বা আল্লাহর অন্য অন্য মাখুলু কাত ভালোবাসে পশু পাখিও ভালোবাসে কিন্তু তাদের ভালোবাসা তো দুর্বলতা রয়েছে সৃষ্টির ভালোবাসাতে কি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে দুর্বল দিক রয়েছে আল্লাহ রব্বুলের ভালোবাসায় কোন রকমের ত্রুটি নেই তিনি যেমন তার সত্তার ক্ষেত্রে ত্রুটি মুক্ত সুহান আল্লাহ বলছি তিনি তেমন প্রত্যেকটি সেফাত গুণের ক্ষেত্রে ত্রুটি মুক্ত সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে সমস্ত রকমের ত্রুটি থেকে যেমন তিনি ক্লান্ত হন না ঝিমান না অসুস্থ হন না ইত্যাদি তাকে নিদ্রা আসে না ঠিক তেমনি তিনি ভালোবাসতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন না ইত্যাদি কিন্তু আমরা এই সমস্ত দস্তুটি আমাদের আছে এই দুর্বলতার দিক গিয়ে দেখতে গিয়ে মোতাজিলা জাহমিয়া গুমরা বেশ কিছু ফিরকিয়া যুগে যুগে বেরিয়েছে যে ইসলামের ইতিহাসে তার আল্লাহর ভালোবাসাকে অস্বীকার করেছে হ্যাঁ আল্লাহর ভালোবাসা হলে তো আল্লাহ দুর্বলতার দিক চলে আসে আল্লাহ তো দুর্বলতা থেকে ভাব সুতরাং অস্বীকার আল্লাহর ভালোবাসা মানে আল্লাহর ভালোবাসা নাই ভালোবাসার প্রতিফলন যেটা ভালোবাসার প্রতিফলন যে যাকে ভালোবাসে তাকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে প্রতিফলন ফলাফল তাই না আর যে যাকে ভালোবাসা না কিছু দিতেও চাই না যে যাকে ভালোবাসে তাকে না খাওয়াই দেওয়াই আদৌ যত্ন করে আপ্যায়ন করে যে যাকে ভালোবাসে না কিছু দিতেও চায় না তাকে কোনো সুবিধাও দিতে চায় না তো আল্লাহ ভালোবাসেন না তাদের কাছে গুমরাদের কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন উজবিল্লাহ অথচ কোরআনে করিমের কত আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন ভালোবাসার দুই পক্ষ থেকে যেমন আল্লাহ ভালোবাসেন তার নেক বান্দাদেরকে তেমনি নেক বান্দারাও অতক্ষণ নেক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে রবের মতো ভালো না ভাসবে যেমন আল্লাহ ভালোবাসা ফরোজ জি চলেন এখন আয়াতগুলি দেখেন এই আলোচনার মাধ্যমে আশা করি এই গুণটি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন মহান আল্লাহ বলছেন যে ওয়াকাউলহু লেখক বলছেন শেখর ইসমাইল তাইমা রহমাহুল্লাহ যে মহান আল্লাহর বাণী ও আহসেনু তোমরা সৎ কর্মশীল হও বা তোমরা মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করো এহসান মানে সৎ কর্মশীল হওয়া এহসান মানে সদাচরণ করা এই সবগুলি অর্থ হয় ব্যাপক অর্থে এহসান শুধু আল্লাহর সৃষ্টির সাথে না এহসান মা আল্লাহ এহসান মা রসুল্লাহ সাল্লাম ও এহসান মা আল খালক মা আল মিন এহসান হাত্তা মা আন্নাস মুসলিম না হইলেও তার সাথে সৎ ব্যবহার এমনকি মানুষ না হইলো যে কোনো পশু পাখি প্রাণী তার সাথে এহসান সৎ ব্যবহার করা নবী একরিম সাল্লাম পশু জবাই গিয়ে গরু জবাই করছেন ছাগল জবাই করছেন মরুক মুরগি জবাই করছেন সেই ক্ষেত্রে বলছে ফায়দা ফায়দা কাতাল তুম ফাহাসেন কেতলাতা যখন তোমরা কোনো কিছুকে খুন করার প্রয়োজন মনে করবে তখন খুন করতে হবে যখন সাপ খুন করবেন না সাপকে মারবেন না হ্যাঁ বিচ্ছুকে মারবেন না হিংস্র পশুকে মারবেন না মারতে হবে না তো আপনাকে মেরে ফেলবে তার খুন করাটাও ভালোভাবে করো মানে ভালোভাবে খুন করা কষ্ট দিয়ে খুন করিও না যেমন একটা হিংস্র পশুকে গুলি করে খুন করতে পারবে বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করতে পারবেন না আগুনে পুড়িয়ে খুন করলেন মারলেন তোমরা যখন জবাই করবে পশু পাখি জবাই করতে হবে জবাই না করলে হালাল হবে না আপনার হ্যাঁ যেসব পশু কাল্লাহ হালাল করেছেন জবাই করতে হবে স্থলের যদি প্রাণী হয় গরু উঁট ইত্যাদি ছাগল জবাই করতে হবে তাই না পাখি জবাই করতে হবে মাছের ক্ষেত্রে না হয় জবাই শর্ত নয় বা সামুদ্রিক যেগুলো প্রাণী সেগুলির ক্ষেত্রে জবাই করতে হবে জবাই যখন করবে তার মানে এই নয় যে যে কোনো ভাবে কষ্ট দিয়ে জবাই করো ফাঁসেন যে ভাতা জবাইয়ের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবহার করো সদাচরণ করো তাহলে ইসলামে যে এহসান শেখানো হয়েছে ওটা সীমিত অর্থ নয় যে এহসান এর কথা পশ্চিমারা বলে সেটাও সীমিত আবার তাদের লোকদের সাথে তাদের চালচলনে তাদের মতো যেগুলো তাদের সাথে আমরা আল্লাহর সাথে প্রথম এহসান হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে উচ্চ স্তর জানেন কি না ইসলাম তারপরে ইমান তারপরে এহসান হচ্ছে মারা পেতে বলতে দিনের তিনটা স্তর সবচেয়ে উচ্চ স্তর হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে এহসান নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবদবন্দি করা যেন আল্লাহকে দেখছেন তাও যদি না হয় তাহলে আল্লাহ যেন দেখছেন এই কথা সবসময় মগজে বসিয়ে রাখা এহসান মাল্লাহ রাসুল্লাহ সাথে সৎ ব্যবহার হচ্ছে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আদর্শ অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু করি না বলি বুঝি না দলিল ছাড়া এই হুজুর বলেছেন বুজুর বলেছেন এটা মুরব্বিদের তরিকা এটাই নকশবন্দি তরিকা এসব তরিকা পরিকা না আমার কাছে তরিকা মুহাম্মদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এটা হচ্ছে এহসান রাসূলুল্লাহ সাথে রাসূলের সাথে এহসান না যে রাসূলের নাম আসলে কিন্তু চুমা চাটা দিলেন কিন্তু তরিকা হচ্ছে অন্যদের মুসলিমদের সাথে এহসান যেমন এহসান হওয়া উচিত যে যত বেশি আল্লাহর কাছা কাছে তার সাথে তত বেশি এহসান তারপরে অমুসলিমদের পালা আসবে মানুষ হিসেবে তাদের সাথেও সৎ ব্যবহার করা আর তাদের সাথে এহসানের একটা দিক হচ্ছে তাদেরকে জাহান নাম থেকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা এই জন্য ইসলামের দাওয়াত তো এই হচ্ছে এহসান তো আল্লাহ যে করার এহসানের কথা বলেছেন এই সমস্ত ব্যাপক অর্থে কিন্তু ইসলাম কত সুন্দর দিন চিন্তা করেন আল্লাহর সাথে আপনার সদাচরণ নবীর সাথে সদাচরণ মাতা পিতার সাথে দেখেন অবিল ওয়ালে দেয় না এহসান আত্মীয় স্বজন স্বজনদের সাথে তাদের সাথে এহসান হ্যাঁ পাড়া প্রতিবেশীর সাথে এহসান মুসলিমদের সাথে এহসান যেখানকারই হোক না কেন যে কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন অমুসলিম মুসলিমও নয় তার সাথেও সৎ ব্যবহার খারাপ ব্যবহার করতে ইসলাম বলে নাই ও হাসেনু তোমরা সৎ কর্মশীল হও বা সৎ আচরণ করো সৎ আচরণ করো সৎ ব্যবহার করো ইন আল্লাহ মোহসেনিন কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন সৎ কর্মশীলদেরকে বা সৎ আচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর সাথে ব্যবহার ঠিক রাখে সৎ ব্যবহার করে রসুলের সাথে সৎ ব্যবহার করে আল্লাহর মখলুকদের সাথে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সাথে যে কোনো পশু পাখির সাথে সৎ ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য যেই মহিলা অসতি মহিলা কুকুরকে পানি পান করিয়ে দিল আল্লাহ রাজি হয়ে গেলেন তার উপর সেই ব্যাপারে হাতে আর এক মহিলা ভালো মহিলা এমন কোন অসতি ছিল না ভালো মহিলা কিন্তু একটু বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে দিল না সেই জন্য জাহান্নামে চলে গেল খারাপ ব্যবহারের জন্য আল্লাহ যারা সৎ ব্যবহারকারী তাদেরকে ভালোবাসেন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো পঁচানব্বই তারপরে আয়াতে ও আকসেতু তোমরা সুবিচার করো কিস্তুন মানে হচ্ছে ইনসাফ করা সুবিচার করা নাই পরায়ণ হওয়া আর কাস্তুন যখন হবে তার মানে হচ্ছে জুলুম করা पार्थक्यारिस्ते আর যখন কাস্তুন হবে ওখান থেকে কাশে তুন তখন ওর মানে হচ্ছে জালেমন এবং বখার রহমতুল্লাহ এই জন্য সহি বখারের শেষ চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখুন ওখানে বলছে ও আম্মাল কাশে তো ফাহওয়াল জায়ের ও কাশে তো মানে হচ্ছে জালেম আর কিস্তুন আল কিস্তু আল আদলো বির রুমিয়াতি কিস্ত শব্দটি রোমান শব্দ ওর মানে হচ্ছে ইনসাফ করা সুবিচার করা আদল কারণ এদের মধ্যে ইমানের সাথে মমিন হওয়ার সাথে সাথে এই ভালো গুণগুলি আছে যার মধ্যে যত ভালো এই গুণগুলি সুন্দরভাবে আছে আর ভালো পরিমাণে আছে তাদেরকে তত বেশি আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য আল্লাহর ভালোবাসা বান্দার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এই নয় যে আপনাদের সকলকে আল্লাহ একই সমান ভালোবাসেন কখনো না আপনার অন্তরের কথা আল্লাহ জানছেন অন্তরের অবস্থার উপর আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসা দিয়েছেন হ্যাঁ আর একজনের অন্তরের কথা আল্লাহ জানছেন এবং তার কাজকর্মের কথাও জানছেন তার বাহ্যিক জাহিরি অবস্থাও জানছেন তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও জানছেন ওর ভিত্তিতে আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন প্রত্যেক মোমেন মুসলিমকে ভালোবাসেন কিন্তু ভালোবাসার বিভিন্ন স্তর আছে মহান আল্লাহ আরাকে বলছেন ফামাস্তা কামু লাকুম ফাস্তা কিমু লাহুম 
যতক্ষণ পর্যন্ত বা যতদিন পর্যন্ত কাফেররা তোমাদের সাথে চুক্তির ওপর যা চুক্তি করেছে সেই চুক্তির ওপর অটল থাকে ততদিন তোমরাও তাদের সাথে চুক্তির ওপর অটল থাক অর্থাৎ তোমরা আগে বেলে চুক্তি ভঙ্গ করিও না চুক্তি হয়েছে যে আমরা তোমাদের ক্ষতি করব না তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না আন্তর্জাতিক আজকাল যে নিরাপত্তার আইনগুলি তৈরি হয়েছে এগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি মুসলিম দেশের সাথে অমুসলিম দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যতদিন পর্যন্ত তারা অটল আছে চুক্তির ওপর যে কেউ কারো উপর জুলম অত্যাচার করবে না তোমরা অটল থাকো কিন্তু যখন জুলম অত্যাচার করবে তার মানে চুক্তি ভঙ্গ করল আজকে বারমার সরকার এবং সেখানকার জালেম বুদ্ধিস্ট যাদের কাছে জীব হত্যা মহাপাপ কিন্তু মুসলিম হত্যা তাদের কাছে পণ্যের কাজ বড় এরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে সুতরাং তাদের সাথে কোন চুক্তি নেই ইসলামের মুসলিমের না মুসলিম শাসকের কোন চুক্তি আছে না মুসলিম জাতির কোন চুক্তি আছে জি এটি হচ্ছে আল্লাহ রবের বিধান কিন্তু আগে থেকে আমরা ভঙ্গ করব ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ আমাদের সাথে ভালোভাবে চলতে চায় আর আমরা অশান্তি সৃষ্টি করব এটা আল্লাহ কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন কবির আগুনা ভালো কাজ করে আল্লাহর ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এরা হচ্ছে মুত্তকিন তা অর্জনকারী ওদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাহলে সৎকর্মশীল মোহসেনিন কে ভালোবাসেন মুকসেদিন কে ভালোবাসেন মুত্তকিনদেরকে ভালোবাসেন তিন শ্রেণীর মানুষ হলো সুরায় তবা এক নম্বর সাত তারপরে মহান আল্লাহ বলছে ইন্ন আল্লাহ তবাবিন নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলী ভালোবাসেন তবাকারীদেরকে তবাকারীদেরকে ভালোবাসেন যারা ভুল করে কিন্তু দ্রুত ফিরে আসে তওয়াবিন আল্লাহ বলেছেন তাইবিন বলেননি তওয়াব মানে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ভালোকার শেখা এটা গোনা করলো তারপরে চলেই যাচ্ছে গোনা করে ছয় মাস এক বছর সপ্তাহ দিনের পর দিন রাতের পর দিন এইভাবে পার হইতেই আছে এইরকম নয়াতাড়ি তবা করে আল্লাহ কোরআন নায়াতে বলেছেন দ্রুত তবা করে ফিরে আসে দ্রুত যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এত বুদ্ধিমান যে একটা কাটিং এ ভুল করে যদি সামনে চলে যায় আমাকে টান করে এইদিকে ফিরতে হইতো চলে যায় তারপরে সামনে তাড়াতাড়ি করে এক্সিট খোঁজার চেষ্টা করি করি না করি না ভালো যদি না পায় ধুলো বালিতে নামিয়ে দিয়েও ফেরার চেষ্টা করি আমরা ঠিক না এই চিন্তা করি না যে যাক ভালো রাস্তা যতক্ষণ না পাবো রাস্তা আছে এক্সিট কিন্তু যাক এগুলো দিয়ে ফিরবো না যাই বা চলে এসছে তখন আরো যাই পঞ্চাশ একশো কিলোমিটার চলে যাই আছে কোনো বোকালো কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কাফের তো বোকা আছে আছে মুসলিম অধিকাংশ বোকা তারা গোনা করে যাচ্ছে মাসকে মাস বছরকে বছর জিন্দেগি আল্লাহ পরকাল পরে কোনো খেয়াল হইল না কখন আল্লাহ ওদেরকে ভালোবাসেন না আল্লাহ ভালোবাসেন যারা দ্রুত তবাকারী তাদেরকে ওই অহিবল মোতাহেরিন এবং আল্লাহ ভালোবাসেন পবিত্র তর্জনকারীদেরকে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে চায় তাহেরিন বলেন নি যারা পবিত্র থাকে পবিত্রতা অর্জন করতে চায় পবিত্রতা কয়েক রকমের একটা হচ্ছে অন্তর পবিত্রতা অন্তর পবিত্র হচ্ছে শিখ থেকে পবিত্র হওয়া ইমানের মাধ্যমে জি তৌহিদের মাধ্যমে বিদার থেকে পবিত্র হওয়া হ্যাঁ যতগুলি পাপের কামনা বাসনা হইতে পারে হ্যাঁ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হতে সেগুলি থেকে পবিত্রতা যতগুলি খারাপ দোষ অন্তরের হইতে পারে অন্তরের অনেক পাপ আছে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা কলহ আর মনে কোনো আক্রোশ ধরে রাখা এরকম যত খারাপ গুণ হইতে পারে সবগুলি থেকে পবিত্র এটা হচ্ছে এক নম্বর পবিত্রতা তারপরে তখন শরীরে পবিত্রতা তারপর তো এক পবিত্র গোসল ফরজ আছে সুতরাং শরীরটা পাক করতে হবে আর পবিত্রতা হচ্ছে যে উজু নাই তো উজু করতে হবে কারণ সামনে যে কাজ করতে যাচ্ছে তার জন্য উজু হয়তো শর্ত অথবা উজু তো থাকলে আমি আরো ভালো পবিত্র হইলাম উজুর পবিত্রতা গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর শরীরের গোসল করে পবিত্রতা গুরুত্ব দিয়ে থাকে জুমার দিনের গোসল ছাড়ে না সন্মত গোসল ছাড়ে না কিন্তু অন্তরে মাসকে মাস বছরকে বছর বহু রোগ ঢুকিয়ে রাখে যারা শির করে তাদের শির্কের রোগ হ্যাঁ বা শির দিয়ে নাপার করে রেখে আর যাদের অন্তরে নেফাক আছে মোনাফি কপটতা আছে তারা মোনাফিকই দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে যাদের অন্তরে বিদাত দেতের ভালোবাসায় তারা বিদাত দিয়ে বিদাত ভালো লাগে সন্নত ভালো লাগে না হ্যাঁ নতুন নতুন ধর্ম ভালো লাগে 
যাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা কলহ আর অনৈক্য ভরা আছে তারা শুধু সামান্য কথা নিয়ে শুধু ফাটল ধরাতে চাই ঐক্য চাই না ইত্যাদি ইত্যাদি তো পবিত্রতা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে এই আয়াতগুলিকে এভাবে বুঝলে আমাদের সংশোধন হবে আমাদের সংশোধন হবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ভালোবাসেন এই আয়াতে বলেছেন দুই শ্রেণীর মানুষ যারা দ্রুত তবাকারী আর যারা পবিত্রতা অর্জনকারী তার পাঁচ শ্রেণীর মানুষের কথা হলো সুরা বাকা আয়াতের মধ্যে দুশো বাইশ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তারপরে আয়াতে বলছেন সুরে আলে এমরান আয়াত নম্বর একত্রিশ যে আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা যদি হাসিল করতে চাও আল্লাহ যে ভালোবাসেন এই এই শ্রেণীর মানুষকে তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা করতে চাও তাহলে তার পন্থাটা কি আল্লাহ পন্থা বলে দিচ্ছে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরতে হবে শুধু আকাঙ্ক্ষা করলে হবে না মনের আশা শুধু মানুষ আশা করে বসে থাকলে পূরণ হয় না আশা অনুযায়ী কাজ করতে হয় মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী তুমি মানব জাতিকে জানিয়ে দাও ইন কুন তুম তোহেব বোন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ ভালোবাসবেন কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আল্লাহর যে ভালোবাসা পাওয়া যাবে এখানে দুই পক্ষের এক তো দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা হয় আর বান্দার পক্ষ থেকে ভালোবাসা লাগবে প্রথম তুমি যদি ভালো আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে প্রমাণ দিতে হবে আল্লাহ এখানে প্রমাণ বলেছেন ইত্তেবা প্রমাণ হচ্ছে ইত্তেবা মানে নবী করিম সাল্লামের পুরোপুরি অনুসরণ আপনাকে নবীর কথা বলা হচ্ছে আর আপনি বলছেন তরিকার কথা আপনাকে সহি হাদিস দেখানো হচ্ছে আপনি একটুও পর করছেন না আমাদের মজাবে কি আছে আমাদের হুজুরা কি ফতোয়া দিচ্ছেন আমাদের মুরুব্বীরা কি হাদিসগুলো জানে না নাকি কোথায় ভালোবাসা কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা এভাবে হাসিল হবে আর কোথায় নবীর অনুসরণ যখন নবীর অনুসরণের দলিল প্রমাণ নেই কোনো কিছুর দাবি করার জন্য কি লাগে দলিল লাগে আপনি এই কোম্পানির ওয়ার্কার অথবা সৌদি আরবের একজন প্রবাসী এই জন্য দলিল লাগবে কি না দলিল কি এ কামা কার্ড লাগবে তাই না এ কামানে বলছে আমি সৌদি আরব প্রবাসী অবৈধ আপনি কিভাবে যে ঢুকেছেন আপনি कार अनुसरण कर एकम्र मुहम्मद तरिकार अनुसरण कर फलो करो जो दलिल पेश कर दी पो दावी सत्यवदी सूतरा फलाफल की दो क्ष कर एक शुद्ध अनुसरण আল্লাহর ভালোবাসার দাবি পূরণ করে দিলেন বা দলিল প্রমাণ পেশ করলেন তখন আল্লাহ দুটো জিনিস দিবেন ইহবিব কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকেও ভালোবাসবেন ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা সমান সমান তো হয়ে গেল যথেষ্ট ছিল কিন্তু আল্লাহ বলছে ওয়াক ফের লেখুন জনুব আল্লাহ বোনাস দেবেন যে তোমাদের গোনাগুলি কো মাফ করে দেবেন আল্লাহর সাথে একটি সদ ব্যবহার করলে দুটি পাওয়া যায় নবীর অনুসারীদেরকে মুত্তাবিন রসুল্লাহ রসুলের অনুসারীদেরকে অর্থাৎ যারা বিদাত মুক্ত শির্ক মুক্ত তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী আর সন্নতের অনুসারী তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা দুই পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর ভালোবাসার দাবিতে সত্যতা আসে আল্লাহ তখন ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তারপরে আরো এরশাদ করেছেন কমিন তোমরা যদি অসৎ হয়ে যাও তার আগে আগে আছে তোমরা যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাও যেমন আজকাল মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অধিকাংশ লোক আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আকিদের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে তৌহিদের ক্ষেত্রে সন্ন্যার ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে কত দূরে সরে গেছে চিন্তা করেন আপনি কোনোটা ক্ষেত্রে বাদ নেই ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পাঁচ অক্ত নামাজ শতকরা পঁচানব্বই জন বে নামাজ মুসলিম উম্মার আজকে সারা বিশ্ব এটা ভালো ভালো দেশ মুসলিম দেশে এমন নয় যে কাফের দের মাঝে বাস করে কিছু জটিলতা না কিছু নেই 
আরামে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার মসজিদ হাতের নাগাল আছে না নামাজ পড়ে না মসজিদের সময় গাড়িতে বসে আছে না ঘরে উঠে গেল জি হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালন করে না তাহলে আর অন্য জীবনে কেমন করে আল্লাহ শান্তি দেবেন এবং মনে রাখিবেন যারা আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত করার সুযোগ পাওয়ার পরেও আল্লাহর এবাদত করলো না আল্লাহ আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে সুন্দরভাবে তারপরও আল্লাহর হক আদায় করলো না তাদের ওপর আল্লাহ পাকের মুসিবত শীঘ্রই এমন আসবে যখন তারা আল্লাহর এবাদত করতে চাইবে কিন্তু এবাদত করার সুযোগ পাবে না কথাটি মনে রাখবেন ভালো করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ইতিহাস একশো বছর দুইশো বছর যদি স্টাডি করে দেখেন এই অবস্থাটা দেখবেন আরামে ইসলাম পালন করতে পারছিল সেই দেশগুলিতে যখন করে নাই যখন আরামে ইসলাম পালন করতে পারছিল তখন আল্লাহ তাদের এমন আজাব চাপিয়েছেন এমন কাফের জালেমদেরকে চাপিয়েছেন যে হয় তাদেরকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে হয়েছে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে না হয় তাদের হাতে খোন হইতে হয়েছে আর না হলে দেশ থেকে বিতাড়িত নিশ্চিন্ন হইতে হয়েছে এটা হচ্ছে মুসলিমদের ইতিহাস স্পেন থেকে শুরু করে আর মোগল আমলের ভারত যে অখণ্ড ভারত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ইতিহাস থেকে শুরু করে আরবদের ইতিহাস থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাসের প্রমাণ করে বর্তমান ইরাকের অবস্থা বর্তমান সিরিয়ার অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনের অবস্থা সবগুলি প্রমাণ করে এটা যখন আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছিলেন যে কোনো চিন্তা নেই ফুল পর্দা করতে কোনো ভয় নেই পর্দা করলে কোনো ভয় নেই নামাজ পড়লে কোনো ভয় নেই দিনের যে কোনো বিধি বিধান কায়েম করলে তখন তারা যখন এগুলিকে উপেক্ষা করেছে আল্লাহ এমন তাদের আজাব চাপিয়েছেন যে এখন মনটা চাইছে যে শান্তিতে নামাজ পড়ব শান্তিতে নামাজ পড়ার সুযোগ নেই মনটা চাইছে যে পরিবারে পর্দা করো পর্দার সুযোগ নেই চেহারা ডাকতে পারবি না বোরখা পড়তে পারবি না ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন তৈরি হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হচ্ছে না হচ্ছে না জি ইতিহাসের দিকে শুধু ইঙ্গিত করলাম জি আল্লাহর নিয়ামতের কদর না করার কারণে যখন আল্লাহ সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন তখন যেহেতু কদর করেনি সেই জন্য আল্লাহ এই নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন থাক অশান্তিতে এখন থাক গোলামের জীবনীতে মহান আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে ফিরে যাও ফাঁসফ ইয়াতিল্লাহ হবে কম শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলম এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন ইহিব বহুম তারা তাদের কি আল্লাহ ভালোবাস ইহিব বহুম আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে সুরে মায়েদার আয়াত নম্বর চুয়ান্ন তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে সরে যাও তাহলে এমন এক জাতিকে আল্লাহ পাক সৎ করবেন ইমানের তাকওয়ার তফিক দেবেন যে তারা এমন সৎ হবে যে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবে এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে এর বাস্তু প্রমাণ নিউ মুসলিমরা নিউ মুসলিম যারা খাঁটি অন্ত নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে জি এই মর্মে বেশ কিছু কোরআনি খারিম আয়াত রয়েছে ওয়াইন তাতা ওয়াল্লাউল কমান গাই রাখুন সুম্মালাইয়াকুন আমজালাকুম তোমরা যদি ইসলাম বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তোমাদের জায়গায় আর এক জাতিকে ইয়াস্তাবদুল কমান গাই রাখুম তোমরাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন সুম্মালাইয়াকুন আমসা তোমাদের মতো অসৎ হবে না তারা তাদের ইমানে সততা থাকবে তারা নিউ মুসলিম মনে করবে যে আমার জীবনে নামাজ পড়াটাই হচ্ছে আমার জীবনের সফলতা আমার জীবনে আমার স্ত্রীর জীবনে পর্দা হিজাব করাটাই হচ্ছে আমার সফলতা আমার হালাল রুজিটা হচ্ছে আমার সফলতা তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও তো এখানেও আল্লাহর ভালোবাসার কথা আর বান্দার ভালোবাসা দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা এত প্রমাণিত হয়েছে মহান আল্লাহ আরো বলছেন ইন্নাহিবুল্লাহিবুল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব লোকদেরকে যারা তার রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই করে সাফান छेद दुश्मन भर ढुकते तरह आल्ला की करें भलोबाते मुजाहिदीन के भलोबाशन যারা এখলাসের সাথে জেহাদ করে আল্লাহর কালে মাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এর জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী রয়েছে সেই শর্ত পূরণ করে তারা এবং পূরণ করার চেষ্টা করে যাদের কাছে এই শর্ত পুরা আছে তারা তার জন্য এই দায়িত্ব পালন করে ও কৌলহ মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ওহু আল গফুর উল ওয়ুদ মহান আল্লাহ বড় মার্জনাকারী আর প্রেমময় সুরা বুরুজের আয়াত নম্বর চোদ্দ এই ছিল আয়াতগুলি আল্লাহ রবুল আলমিন হচ্ছেন তৌয়াব আর যে আল্লাহর কাছে 
তবা করে সেও তওয়াব তো আল্লাহ যে আল্লাহর কাছে তওবা করে ফিরে যায় মানে গোনা হয়েছে ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে তারপর আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তওয়াব তাবা এত মানে প্রত্যাবর্তন করা ফিরে আসা কিন্তু আল্লাহর নিরানব্বই টি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে তওয়াব তওয়াব আমার দেশের নাম নেই আব্দুল তওয়াব মানে তওয়াবের বান্দা তো এর মানে কি বান্দা ও তওয়াব যে আল্লাহর দিকে দ্রুত পরিবর্তন করে প্রত্যাবর্তন করে পরিবর্তন হয়ে আসে আর আল্লাহ তওয়াব তো আল্লাহ তওয়াব মানে কি ইন্নাল্লাহ তওয়াবুন হাকিম করে না আছে তো তওয়াব মানে কি করবেন আল্লাহ তওয়াবা কি কি গ্রহণকারী কবুলকারী এটা একটা অর্থ আর কোন অর্থ আছে এটা কিন্তু তফসিল আমি বলেছি বিষয়টি হুম আর এটা হচ্ছে তবার তফিক দানকারী তবা কবুলকারী এবং তবার তফিক দানকারী যে তবা করার চেষ্টা করে তাকে আল্লাহ তবার তফিক দেয় কেউ যদি চেষ্টা না করে তো আল্লাহ তফিক দেবে না চেষ্টা না করে তাহলে আল্লাহ তফিক দেবেন না আপনি যখন দৃঢ় সংকল্প হবেন যে বোল হয়েছে আর জীবনে বোল হবেন অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন অনেকের বদ অভ্যাস আছে হস্ত মৈথন করা যদি আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে আমার যা ভুল হয়েছে আমি স্টপ আজকে এইটার নাম তবা আর জীবনে ও না ওইদিকে অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন কিন্তু মনে নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন খারাপ লাগলো অনতপ্ত হলেন আর তারপরে দু চার দিন পরে আবার ওই রকম হ্যাঁ আবার ওই রকম আবার ওই রকম তো তো তফিক হবে না জি এই আয়াতগুলিতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন শেখ সালি ফাউজান হাফেজ হল্লা বলছেন আন্না ফিহা ইসবাত আল মাহাবতি ওয়াল মোহাদ্দাত আল্লাহ সুবহান এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মোহাব্বত এবং ভালোবাসা বা প্রেমের মাওয়াদ্দাতুন জি প্রমাণিত রয়েছে ও দুধ থেকে মাওয়াদ্দা তোর মানো ভালোবাসা ও আন্নাহ ইহিব্বু ওয়াদ্দ বাজাল আসখাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু মানুষকে ভালোবাসেন সকল মানুষকে না কাফিরকে আল্লাহ ভালো আল্লাহ আল্লাহবুল জালমিন জালিমকে আল্লাহ ভালোবাসা আল্লাহ আল্লাহবুল কাফিরিন ইন্নাল্লাহ আল্লাহ আহিব্বু মান কান মুখতালান ফখর অহংকারী দাম্বিককে ভালোবাসেন না আছে না নেই এরকম বহু আয়াত রয়েছে যাদেরকে ভালোবাসেন না তাদেরও লিস্ট আছে পরানি কেমন তো কিছু কিছু ব্যক্তি বা কিছু শ্রেণীর ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসেন ওয়াল আমাল আর কিছু কাজকে ভালোবাসেন যে কোনো ভালো কাজকে আল্লাহ ভালোবাসেন খারাপ কাজকে আল্লাহকে না করেন ওয়াল আমাল ওয়াল আখলাক কিছু চরিত্র আছে যে চরিত্রগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নম্রতা ভালোবাসেন হ্যাঁ সততা ভালোবাসেন ভদ্রতা ভালোবাসেন এগুলো যত ভালো গুণগুলো সেগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নোংরামি ভালোবাসেন না অশ্লীলতা ভালোবাসেন না অশ্লীল কথা ভালোবাসেন না অশ্লীল দেখা ভালোবাসেন না ইত্যাদি ফাহু ইহব্য বাদ আল আসিয়া দোন আবাদ আল্লাহ রব্বান কিছু জিনিসকে ভালোবাসেন কিছু ভালোবাসেন না আল্লাহ মা তাত্তা দি হিকমতুল বালিগা যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যাপক প্রজ্ঞা বা হেকমতের দাবি ফহ ইহিবুল মোহসেনিন আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মোকসেদিন নাই পরায়নদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মোত্তাকিন আল্লাহ বিরুদ্ধেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মোত্তাবেইন আলী রাসুল সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারীদেরকে ভালোবাসেন ও ইহিবুল মুজাহিদিন ফিসাবি আল্লাহর রাহে যারা জিহাদকারী তাদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুত তাওয়াবিন অল মতাহিরিন এবং এই আয়াতে রয়েছে অফিহা এসবাতুল মাহাব্বাতি মিনাল জানেবেন বিশেষ করে দুটি আয়াত রয়েছে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যেই বান্দারা আল্লাহকে ভালোবাসে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসা এটা রয়েছে যেমন ইহেবহ ইহব্য না হচ্ছে আয়াতে আর ইনকুন তুম তো হেব্বন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি ইহবেব কুমুল্লাহ এটাকে অস্বীকার করেছে জাহমিয়া মোতা জেলার জি হ্যাঁ তারপরে আর একটি গুণ নিয়ে আলোচনা করব বা আমাদের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত দয়া মাঘ ফেরাত মার্জনা ক্ষমার প্রমাণ আল্লাহর গুণ হচ্ছে হ্যাঁ রহমত করা দয়া করা করুণা আল্লাহর গুণ হচ্ছে ক্ষমা করা মানুষও ক্ষমা করে কিন্তু মানুষের ক্ষমা আর দয়া হচ্ছে বড়ই সীমিত কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেমন জাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ অসীম তেমনই তার সিফাত গুণাবলীর ক্ষেত্রেও আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় আর রহমান এবং অতি দয়ালু আর রাহিম 
তখন আল্লাহ ইরশাদ করছেন রব্বানা আহি আমাদের প্রতিপালক বান্দাকে আল্লাহ দোয়া শিখাছেন ওয়াসেতা কুল্লা শাইন রাহমাতাম ওয়া ইলমা তুমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছো বা শামিল করেছো রহমত রহমতের দিক থেকে এবং জ্ঞানের দিক থেকে অর্থাৎ তোমার রহমত সবকিছুকে শামিল এবং তোমার জ্ঞানও সবকিছুকে ঘিরে আছে বা শামিল আল্লাহ জ্ঞানের দিক থেকে জ্ঞানে আল্লাহর জ্ঞানের এলমের বাইরে কিছু নেই এরকম আল্লাহ রহমতের বাইরে কিছু নেই সবকিছু আল্লাহ রহমতে ভাগ পাচ্ছে কা ফের আল্লাহ রহমত না পেলে এক ঢোক পানি পেত না নবী করিম সর বলছে লৌকানাতে দুনিয়া তাদের আইন্দাহে জানা হা বাউদ যদি আল্লাহর কাছে সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যে ভোগ বিলাসের সামগ্রী আছে একটা মাছির ডানার সমান মূল্য থাকতো এত তুচ্ছ দুনিয়া আল্লাহর কাছে তাহলে কোন কাফের কি মাসাকা কাফের সারবাতম এক ডোক পানি আল্লাহ খেতে দিতেন না তোকে পানি দিব না তুই যখন বিশ্বাস করিস না আল্লাহকে বিশ্বাস করি না করিস না আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিস না অথবা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস করিস না অথবা আল্লাহর আদেশ নিশ্চিত বিশ্বাস করি না করিস না আল্লাহর এবাদবন্দি করিস না তো খেতে দেব না কিন্তু আল্লাহ সবকে দিচ্ছ কীট পতঙ্গ সব কিছুকে আল্লাহ রহমত সামিল এবং আল্লাহর এলমো সামিল কোথায় কীট পতঙ্গ কোথায় কোন মাহুলুক আছে সব খবর আল্লাহকে আছে রহমত আইলমা সুরে গাফের এত নম্বর সাত সুরে গাফের অপর নাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ রবুল রহমত মমিন কাফের সৎ অসৎ সকলের জন্য কিন্তু আখেরাতের রহমত আখেরাতের দয় একমাত্র বিশ্বাসী মমিন অবিশ্বাসীদের জন্য নয় হ্যাঁ মহিন আল্লাহর একত্র প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য সৎ লোকদের জন্য অসৎ লোকদের জন্য নয় আর কোন কাফের আর মুশকের জন্য নয় ও রহমতি ওয়াসিয়াত কুল্লা সেই আল্লাহ বলছেন আমার রহমত দয়া প্রত্যেক বস্তুকে স্বামী সুরে আরাফ আয়াত নম্বর একশো ছাপ্পান্ন কাতাবা রব্য কুম আলা নফসি রহমা তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতকে অবধারিত করেছেন বা বিধিবদ্ধ করেছেন ফরজ করে নিয়েছেন আল্লাহ কেউ ফরজ করেছেন আল্লাহ নিজের উপর অনুগ্রহ পূর্বক ফরজ করেছেন আল্লাহর উপর কোনো কিছু ফরজকারী নেই যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আমাদের আল্লাহ যেহেতু আমাদের স্রস্টা সৃষ্টিকর্তা সে তার তার আদেশ নিষেধের হক রয়েছে যে তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি যে উদ্দেশ্যে সেটা তোমাকে আদায় করতে হবে সুতরাং আমাদের পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এটা আল্লাহর হুকুম ভালো কথা ভালো কাজ ফরজ মন্দ কথা গায়া কাজ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ এটা আল্লাহর হুকুম আমাদেরকে মেনে চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ যে নিজের উপর আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া করাকে ফরজ করে নিয়েছেন সেটা তার পক্ষ থেকে তাফা দোলান ও এহসান অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক তার তার পক্ষ থেকে এহসান এবং অনুগ্রহ সুরে আনাম আয়ত নম্বর চুয়ান্ন মোহন আল্লাহ বলছেন ওয়াহুয়াল গাফুর রহিম এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বড় মার্জনাকারী আর অতি দয়ালু সুরে অনুস আয়ত নম্বর সাত ফাল্লাহ খাইরুন হাফেজান ইয়াকুব আলহ সালাম তার ছেলেদের সম্পর্কে বলেছিলেন তাদের যে আল্লাহ হেফাজত রাখেন এই ব্যাপারে ইউসুফ আলাই সাল্লাম এবং তার যে ভাই ফাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বোত্তম হেফাজতকারী সুরক্ষাকারী ওয়াহুয়া আর হামর রাহিমিন শুধু দয়ালু না তিনি তিনি সমস্ত দয়ালুর চাইতে সর্বাধিক দয়ালু সর্বাধিক দয়ালু সবচেয়ে বড় দয়ালু মায়ের চাইতে বেশি লাল্লাহ আরহাম রয়েছে আল্লাহ বান্দার ওপর কত বেশি রহম করেন মা যতটা তার ছোট্ট শিশু কোলের সন্তানদের উপর দয়া করে কত মায়া আছে চিন্তা করুন তো দেখি সামান্য একটু কষ্ট তো ফেলতে পারবে পারবে কিছুক্ষণ থাক পেশাবে থাক পায়খানে থাক রাখতে পারবে বিছানা থেকে নিচে পড়ে থাক কিছুক্ষণ ঠান্ডাতে থাক শীতকালে পারবে না কখন কত মায়া চিন্তা করেন কত যে খালিস নির্ভেজাল মায়া মায়ের থাকে বা বাপের থাকে ছেলে মেয়েদের উপর রসুলসা বলছেন আল্লাহ তার চাইতে বেশি বান্দার উপর দয়ালু সুতরাং বান্দা যদি সামান্য কিছু অধিকার রাখে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তো আল্লাহ কখনো জাহান্নামে দেবেন না অর্থাৎ ইমান যদি থাকে এবং ইমানের প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ ইমান মানে শুধু ইমানের দাবি নয় ইমান মানে তো উহিদ আল্লাহর একত্ব ইমান মানে 
আল্লাহ রেখো তো শিরক মুক্ত জীবন কিন্তু পাপের বোঝা আছে পাপের পাহাড় আছে ইমান ভঙ্গ করেনি নামাজ ছেড়ে দিই হ্যাঁ নামাজ প্রমাণ করেছে তার অন্তর ইমান আছে আজকালকার যে জাতিতে মুসলমান নামাজ পড়ে না কোনো প্রমাণ নেই কারণ হিন্দু নামাজ পড়ে রাস্তায় বসে বা ঘুমিয়ে নামাজের সময় আর মুসলিম বে নামাজ দিয়ে ঘুমিয়ে তো পার্থক্য কোথায় তাহলে পার্থক্যটা দেখাতে হবে এটা হচ্ছে দলিল যে তুমি মুসলিম তুমি মোমিন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী না এই জন্য সঠিক মতে এবং গবেষকদের মতে বে নামাজি আধা নামাজি কাফের মুসলিম নয় ভালো করে শুনে রাখেন যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমি সর্বদা মুসলিম থেকেছি কারণ আল্লাহ দুইটি আয়তে সতর্ক করেছেন বলা তাম তুন্না ইল্লা অন্ত মুসলিম মুসলিম না থাকা অবস্থায় মরিও না নামাজ এক অক্ত ছেড়ে দিয়ে মারা গেল তার মানে মুসলিম না থাকা অবস্থায় মারা গেল ইসলাম বিহীন অবস্থায় মারা গেল আল্লাহ কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছে কেউ বলতে পারবেন যে আল্লাহ আমি তো জানতাম না হ্যাঁ আমি তো বুঝতাম না তুমি তো বলো নি আল্লাহ বলে দিয়েছে কোন একটি হাদিসে নেই যে বেনামাজি ফাঁসে হয় কোন একটি হাদিস এইরকম নেই যে বেনামাজি ইসলামের ভিতরে থাকে এই দুটো কথা কত খুঁজে পাবেন না কোরআনে খুঁজে পাবেন হাদিসও খুঁজে পাবেন না কিন্তু হাদিসে খুঁজে পাবেন এবং কোরআনেও খুঁজে পাবেন যে নামাজ না পড়লে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় ফামান তারা কাহ ফাকান কাফার অস্বীকার নাই ছেড়ে দিলে অলসতাই অবহেলাই পড়ছি পড়ব কাফার শব্দ এসছে জি मुस्लिम थे हदीस क्या मत पर्त देखा सूतरा मत टी रही मत टी दुरबल जदि दल भारि दल भारि हम से सठीक है जरूर ना জি হ্যাঁ সুতরাং খুব সতর্ক সাবধান অন্তত মুসলিম হয়ে যদি মরতে পারেন তাহলে বহু আর রাহামুর রাহিম সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলম কখনো আল্লাহ মমিন ইমান অবস্থা যদি মারা যায় তাহলে তাকে জাহান নামে চিরকাল রাখবেন না হতে পারে কিছু পানিশমেন্ট হতে পারে কবরে মেলা পানিশমেন্ট শাস্তি হয়ে গেছে দুনিয়াতে মেলা বালা মুসিবতের মাধ্যমে শাস্তি হয়ে গেছে তারপরেও যদি তার কাফার মোচন না হয়ে থাকে তো কিছুদিন যেতেও পারে জাহান নামে খুনি সারাবি হ্যাঁ ব্যবিচারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি মেলা কাবিরা গোনা আছে যেতে পারে কিছু কাল দীর্ঘ কাল যেতে পারে কিন্তু তারপর ইমান ভঙ্গ যদি না হয়ে থাকে নামাজ প্রমাণ করে দিতে পারে এবং শির মুক্ত থাকতে পারে তো আহুয়া আর হামুর রাহিম তিনি সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলম সো ইউসুফ আয়ন চৌষট্টি এর আয়াতগুলি কেন নিয়ে এসেছেন লেখক রাহমাহুল্লাহ শেখ সাহেব ফজন আফজল বলছেন আন্না ফিহা ওয়াসফাল্লাহ সুবহান আলী রহমতি ওয়াল মাগফিরাতে শুরুতে হেডলাইনে বলে দিয়েছি যে এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে কি বলা হয়েছে যে তিনি হ্যাঁ দয়ালু তার রহমত রয়েছে তার দয়া রয়েছে তার মাগফেরা তার ক্ষমা রয়েছে মার্জনা রয়েছে আল্লাহ মায়ালী কবি জালালি যেমন এই গুণগুলি আল্লাহর জন্য উপযোগী হয় আল্লাহর জন্য ধরনের ক্ষেত্রে পরিমাণের ক্ষেত্রে সে পরিমাণের ক্ষেত্রে সীমানা আছে কিছু যে আল্লাহর রহমত হচ্ছে এতটা হ্যাঁ আল্লাহর ক্ষমা হচ্ছে এতটা নসীম সীম জি এবং সৃষ্টির সাথে এই ক্ষেত্রে কোন তুলনা চলবে না আমরা ক্ষমা করতে গিয়ে ক্ষমাতে ঘাটতি থাকে আবার ক্ষমা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হইতে পারে হ্যাঁ রহমতের ক্ষেত্রে দয়া করতে গিয়ে আবার জুলম হয়ে যায় অনেক সময় দয়া মায়া করতে গিয়ে কি হয় জুলম হয় এমন মায়া করছেন যে আরেকজন হক মেরে মায়া করছেন করছেন না করছেন না ছেলে মেয়েদের মায়াতে হারাম রুজিয়া ইনকাম করছে এটা একটা ওর বাস্তব একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে ছেলে মেয়ের মায়াতে তো না হলে নিজের পেটে তো ভালোই খাচ্ছেন দাচ্ছেন চলে যাচ্ছে কিন্তু এই যে হারাম রোজগার কিসের জন্য ছেলে মেয়েদের মায়ায় ওদেরকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে হবে বা ওদেরকে অনেক বড় করতে হবে ওদের জন্য অনেক জমি জায়গা রেখে যেতে ওদের জন্য পাকা বাড়ি বা শহরে ওদেরকে একটা বাড়ি ঘর ভালো দিয়ে যেতে হবে কিন্তু হালাল পয়সা দিয়ে জুটছে না তখন বিভিন্ন হারাম পন্থায় উপার্জন তো আমরা দয়া করতে গিয়ে কি করি জুলম অত্যাচার করে ফেলি নিজের ওপর অথবা অন্য কারোর ওপর অন্যের হক মেরে জমি জায়গায় কেন বেমানি করে মানুষ অন্যের উপর জুলম অত্যাচার করে হ্যাঁ রাজনীতির ক্ষেত্রে অথবা অর্থের ক্ষেত্রে ধন সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে সুদ ঘুষ কেন সরকার ওকে বেদন দিয়েছে তারপরে ঘুষ খাচ্ছে কেন 
হ্যাঁ না ছেলে মেয়েদের আরো ভালো করে লেখাপড়া করলে এই অফিসারের বেতন দিয়ে ছেলে মেয়েরা এত ভালো স্কুলে আর ভালো ভালো জায়গায় বিদেশে পড়াশোনা করানো যাবে না সুতরাং হারাম খেতে হবে ঘুষ খেতে হবে সুদ খেতে হবে বেবারি করতে হবে তো এই জন্য বলছেন আল্লাহ মাই আল্লাহ রবুল দয়া করতে গিয়ে আল্লাহ ক্ষমা করতে গিয়ে কোন রকমের জুলম হয় না কোন রকমের জুলম হয় না পক্ষাতের মানুষ দয়া করতে গিয়ে আর মাফ করতে গিয়ে জুলম হয়ে যায় মাফ করতে গিয়ে জুলম নিজের ছেলে মারামারি করেছে পাশের বাড়ির ছেলের সাথে ছেলে মেয়েদের সাথে হয় না আমাদের হয় হয় কি হয় না আমাদের দেশে হয় এমন পক্ষে বেশি মায়া করতে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের দোষটা শুধু প্রতিবেশীর ছেলে নজরে আসে এই ওর ছেলেরা খারাপ আমার ছেলেটা ফেরেস্তা হয় না মুখে বলে না না বলে কাজের বেলা ওইটাই জি মানুষের সামনে ছেলেকে ধমক দিল ভিতরে ভিতরে সামনে স্ত্রী গল্প করছে যে ছেলেটা আমার ভালো আমার ছেলে কোনো দোষ নেই খুব একবার ভালো মন ভালো ছেলে আপনার আর পরের ছেলেটাই শুধু খারাপ জি ভাই বোনের ছেলে মেয়েদের সাথে এক এক অন্যে যারা থাক আমাদের দেশে এরকমই টাই হয় ভাইয়ের ছেলেটাই খারাপ লাগে শুধু ভাইয়ের মেয়েটাই শুধু খারাপ কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে ফেরেস না সব জি তাই দয়া মায়া করতে গিয়ে জন্ম অত্যাচার করি যে কত ক্ষেত্রে হবে না কফি হাররাদ্দ আল জাহমিয়াত আল মোহতাজেলা আর এই আয়াতগুলি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে জাহমিয়া মোহতাজেলা গোমরা দলগুলির নাহিম আর এই রকমই যারা রয়েছে মেমমানিয়ান ফাউনা আনিল্লাহ তেসাবির রহমত আল মাকফেরা যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ রহমত এবং মাকফেরাত মার্জনার গুণগুলিকে কেন ফেরারা মেনা তসবিহ বেজাম তাদের ধারণায় যদি আল্লাহ ক্ষমাকারী আল্লাহ দয়াকারী বলি তো সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যায় জি সৃষ্টি সদৃশ্য হয়ে যায় তারা রূপক অর্থে তখন নিয়েছে আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিয়ে জিক্র রেজাল্লাহ গাজাবি ও সাহাতে আল্লাহর যখন রহমত আর কিসের কথা আসল হ্যাঁ রহমত রহমত মানে দয়া রহমত দয়া আর মার্জনা ক্ষমার কথা আসলো এখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আল্লাহ রাজি হন আবার ওর বিপরীত আল্লাহর ক্রোধ হয় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন আল্লাহ ঘৃণা করেন আল্লাহ যেমন মহাব্বত করেন ভালোবাসেন তো আল্লাহ ঘৃণা করেন কোরআনে করিমে এই গুণগুলিও আল্লাহ রব্বুল্লাহ ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে এইগুলো হচ্ছে আল্লাহ রবের সেফাতে ফেলি কি বলবেন এগুলোকে আল্লাহর কর্মগত গুণ আল্লাহর কি কর্মত গুণ কর্মগত গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের ওপর নেক বান্দাদের ওপর রাজি হন না হন না এই জন্য সাহাবির নাম আসলে কি বলে রদি আল্লাহ আনহু রদি আল্লাহ আনহু মরাদ আনহু মহাজির আনসার সম্পর্কে কোরআন কেমন আছে না নেই আল্লাহ রাজি হন আচ্ছা আল্লাহ যখন রাজি হন এটা আল্লাহর কর্মগত সেফাত সেফাতে কি ফেলিয়া বললাম ভালো করে মনে রাখেন সেফাতে ফেলিয়া এই জন্য বলছি যে কিছুক্ষণ পরে বা সামনে সপ্তাহের দিকে আসবে আল্লাহর সেফাতে জাতিয়া সত্যগত গুণগুলি আসবে তাহলে গুণ হচ্ছে দুই রকম জাতি সেফাতে জাতিয়া সত্যগত গুণ আর সেফাতে ফেলিয়া মানে কর্মগত গুণ সেফাতে ফেলিয়ার মধ্যে কিছু কিছু সেফাত রয়েছে যেই সেফাত হলে গুণগুলি তো আল্লাহর আছে কিন্তু সেই গুণ থেকে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না মানে নামকরণ করা যাবে না যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতটা হচ্ছে গুণ এই রহমত থেকে আল্লাহর গুণ বা চোখের নাম আছে রাহিম বা রহমান তাই না মাকফেরতটা ক্ষমা করাটা আল্লাহর গুণ এখান থেকে আল্লাহর নাম হচ্ছে গাফফার বা গাফুর আছে না নেই কিন্তু আল্লাহর গুণ হচ্ছে রাজি হওয়া কেউ যদি আল্লাহর নাম রাখে যে রাজি হ্যাঁ যিনি রাজি হন তার নাম হচ্ছে রাজি হ্যাঁ তো আল্লাহকে যদি আর রাজি বলে তো বলা যাবে আল্লাহ নিরানব্বইটা নামে তার রাজি নেই এই রকমই আল্লাহ রাগান্বিত হন মকজুব আলী হিম ইহুদিরা ওদের ওপর কে রাগান্বিত হন আল্লাহর ক্রোধ হয় তাহলে কি আল্লাহর নাম আল্লাহর গজব হয় বলবো তাহলে এটা হচ্ছে কর্মগত ফির কর্মগত আল্লাহর গুণ কিন্তু আল্লাহর কি এখান থেকে নামকরণ করা যাবে যে আল্লাহর নাম হচ্ছে গাজেব না বলা যাবে না আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সাখেত আসখাত মানে ইসিম ফাইল যিনি অসন্তুষ্ট হন তার নাম হচ্ছে সাখেত তো আল্লাহর নাম কি সাখেত রাখা যাবে না করা যাবে না এই আয়াতগুলি দেখুন বলছেন যে কোরআনে করিমে এই গুণগুলি বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই গুণগুলি রয়েছে অকাউল মহান আল্লাহ রদি আল্লাহ আনহম আরাজু আনহ সুরা মায়েদের আয়াত একশো উনিশে রয়েছে আল্লাহ তাদের রাজি হয়ে গেছেন এবং তার আল্লাহর উপর রাজি হয়ে যাবে বা রাজি হয়ে গেছে যে আল্লাহর কাছে যা পেয়েছে তাতে ওয়াকাউল মহান আল্লাহ মেনাম মতো আহমেদান যারা ইচ্ছা কি তো কোন মমিন মুসলিমকে খুন করবে তার শাস্তি হচ্ছে বদলা হচ্ছে জাহান নাম একটি শাস্তি খালেদান ফিহা চিরকাল থাকবে যদি হালাল মনে করে অথবা যদি ইমান বিহীন অবস্থায় খুন করে অথবা শাস্তি এটাই কিন্তু তার ইমান তহির ঠিক থাকলে চিরকাল রাখবেন না চিরকালটা দীর্ঘকালের কালে রূপান্তরিত হবে এ অর্থ 
শাস্তি আসল শাস্তি হচ্ছে কোন এত বড় অপরাধ কোন করা কোন মমিন কে যে তার শাস্তি হচ্ছে একজন মমিনকে খুন করলে তার শাস্তি হচ্ছে চিরকাল জাহান নাম কিন্তু মমিন মুসলিম যদি খুনি হয় তাহলে চিরকালটাকে আল্লাহ কি করে দিবেন এই সাজাকে দীর্ঘকালে রূপান্তরিত করে দিবেন যেমন মৃত্যুদণ্ডকে আজকালকার আইনে মানব রচিত আইনে কি করা হয় যাবজ্জীবন জেলে রূপান্তরিত করা হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় চলো তার মানে মৃত্যুদণ্ড না তো আজীবন জেল বা বিশ বছর পনেরো বছর জেল করছে না করছে না ঠিক ওই রকম মমিন যদি একজন মুসলিম মমিন মাহেদ শির্ক নেই নামাজি কিন্তু তার দ্বারা খুন হয়ে গেছে তাহলে কি আল্লাহ সব মাফ করে দিবেন শাস্তি তবা করলে আল্লাহ সবই মাফ করতে পারে কিন্তু বিনা তবা যদি চলে যায় আর তবা বা তবা তার কবুল হয়নি তবা এখলাস ছিল না তাহলে খালে দান ফিহা মানে দীর্ঘকাল খালে দান ফিহা মানে দীর্ঘকাল কিন্তু তার সাথে যদি কুফুরি অ্যাড থাকে অথবা হালাল মনে করেছে তাকে মারা আমার ঠিক ই মুসলিম হলে কি হবে মারা আমার ঠিক তাহলে সে কাফের কারণ আল্লাহর হারাম কি তো কিছু হালাল মনে করলো বৈধ মনে করলো বিভিন্ন এই অর্থগুলি করা হয়েছে দ্বিতীয় শাস্তি তাহলে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বা গাজেব আল্লাহ আলী তৃতীয় শাস্তি খনির যে আল্লাহর ক্রোধ গজব হয় গাজেবা আল্লাহর গুণ এটি আল্লাহ রাগান্বিত হন আল্লাহর ক্রোধ হইতে থাকে আর চতুর্থ শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর লানত অভিসম্পদ হইতে থাকে তার জন্য আল্লাহ মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন সুরানে তিরানব্বই তাহলে ইয়াতে আল্লাহর গজবের কথা জানলাম তাই না এবং লানত আল্লাহ গজব আল্লাহর ক্রোধ হয় তারপরে আল্লাহর লানত আল্লাহর অভিশাপ হয় যা লেখা বেআন্ন মিত্যাবাত এর কারণ হচ্ছে যে তারা এমন কিছুর অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে মানে তাদের আচার আচরণ কি করেছে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট নারাজ করেছে তাহলে আল্লাহ নারাজ হন ওয়াকারেহুরিজুয়ানা এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে ঘৃণা করেছে আল্লাহকে রাজি করতে চায়নি সুতরাং আল্লাহর আল্লাহ তাদের নারাজ হয়েছেন সুতরাং মোহাম্মদের আয়ত নম্বর আঠাইশ মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ফালাম্মা আসাফুনা যখন তারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করল তখন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম আল্লাহ তালে প্রতিশোধ নেন এটা হচ্ছে আল্লাহর সেফাতে ফেলিয়া কর্মগত আল্লাহর কাজ হচ্ছে কি নেওয়া প্রতিশোধ নেওয়া কিন্তু আল্লাহর নাম কি বলে মুন্তাকিম বলবেন না আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কে ঘৃণা করেছেন আল্লাহ মোনাফেকদের কে ঘৃণা করেন তাদের কাজকর্মকে ঘৃণা করেন আল্লাহ চাননি যে তারা এতেই হোক কারণ তারা চেষ্টা করেনি তাদের অন্তরে নেফা কবটতা আছে সেই জন্য আল্লাহ তাদের তফিক দেয়নি আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কি মোনাফিকদের যুদ্ধে গমন কে ঘৃণা করেছেন তাদেরকে ভারী করে দিয়েছেন ওই সময় মাথা ভারী হয়ে গেছে মনটা ভারী হয়ে গেছে আরে অনেক গরম প্রচন্ড গরম আর খেজুর পাকছে আর এই সময় কি আর বাইরে মদিন এত গরমে যাওয়া যায় আর এত দূরে লম্বা ছয় সাতশো কিলোমিটার সফর কে যায় থাক আল্লাহ চাই না যে তুই জান্নাতে যা কারণ তোর চেষ্টা নেই সেজন্য এই না যে আল্লাহ জুলুম করে দিয়েছে নেই বলুন তোর চেষ্টা নেই তোর শরীর আরো ভারী হতে যাচ্ছে তোর থাক তুই শুয়ে থাক কারি আল্লাহ তার উঠাকে ফজরের জন্য আল্লাহ ঘৃণা করেছেন ভারী করে রেখে দিয়েছেন তাদের বিছানায় হয় না অসৎ লোকরা যাদের ইমানে দুর্বলতা আছে কপটতা আছে হ্যাঁ পাপ বেশি হ্যাঁ নেকি কম তাদের অবস্থাটা এইরকম অনেকে মনে মনে চায় তাহাজুদ পড়তে কিন্তু তাহাজুদ একদিন উঠতে পারে না ও ভাবছে যে হয়তো এটা আমার ঘুমের দোষ না ঘুমের দোষ না তোমার ইমান আমলের দোষ আছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন একজন লোক প্রতিদিন উঠতে পারে আর আপনি মাসে একদিন মনটা চাই তার উঠতে পারছেন না দেখেন ভালো করে খোঁজ নিয়ে আপনি অন্দর মহলে যে আপনার অনেক পাপ আছে যার ফলে এত ভালো কাজের তফিক আল্লাহ দিচ্ছেন না আপনাকে যে নির্জনে আপনি আল্লাহর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এই অনেক সময় ভালো মানুষ যার বাজ আজকালকার জামানার ভালো মানুষ কিন্তু এই ভালো কাজটা তফিক হচ্ছে না মনটা মাঝে মাঝে যায় তারপরে উঠতে পারছেন না প্রতিদিন বেতর ছেড়ে দিল বেতরটা ছুটে যায় ওই আজান হয়ে যায় অ্যালার্ম লাগিয়ে রাখলে আলম বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ে 
দোষ আল্লাহর না দোষ অ্যালার্ম বন্ধ করে আপনার শুয়ে যাওয়ার শরীরটা কেন ভারী হয়ে গেল অ্যালার্ম বাজল বন্ধ করলেন তবে শুয়ে যাচ্ছেন আবার তৌফিক আল্লাহর হচ্ছে না যখন পাপ বেড়ে যায় আপনি শোয়ার আগে খানে ফেসবুক দেখতে দেখতে মহিলা ছবি এসব আজে বাজে দেখে শুইবেন কি করে তৌফিক হবে তাহাজুদ পড়তে উঠার আপনি অভ্যাস করেন তো কোরআন পড়ে সন্ত দেখি হুজুর অবস্থায় সন্ত দেখি হ্যাঁ আয়াতুল কুরুষ পড়ে ঘুমান্ত দেখি সারাদিনে কি কাজ করেছি বা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি আপনি বেশি বুঝছেন জি আমি কিছু কিছু বলে দিলাম যাতে করে বুঝতে পারেন যে আমার অবস্থাটা কোথায় আছে এই আয়াত শুধু মোনাফেকদের ক্ষেত্রে নয় আর এই শুধু জেহাদের ক্ষেত্রে নয় যে জেহাদে চারা যেতে পারেনি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে হজে যেতে পারছেন না অথচ পয়সা আছে কেন আল্লাহ চাই না যে তাড়াতাড়ি হজে যান আপনার দোষে কিছু দোষ আছে দোষ আছে অবশ্যই দোষ দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন বাপ মাকে রাজি করতে পারছেন না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি চাকরি থেকে তৌফিক হচ্ছে না রুজিতে বরকত হচ্ছে না কেন অনেক হাত পা মারছেন চেষ্টা করছেন কেন হচ্ছে না দেখেন চিন্তা ভাবনা করে এক এক জনের লাইফ এক এক রকম আছে আপনারা নিজেরা এই আয়াতগুলি যখন ভালো করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আমি কোন পানিতে আছি কি অবস্থায় আমি আছি আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন মহান আল্লাহ আর এরশাদ করছেন তাহলে এখানে আল্লাহর ঘৃণা কারিহা কারিহা আল্লাহ আল্লাহর ঘৃণার সিফাত গুণ পাওয়া গেল শেখ বিভিন্ন তাই মেয়ে কিন্তু এসব তফসিল দেখাতে চাননি যেগুলো অতিরিক্ত বলছে কি দেখাতে চাইছেন তিনি যে আল্লাহর একটি সিফাত হচ্ছে আল্লাহ খারাপ ব্যক্তিকে খারাপ কাজকে ঘৃণা করেন जीवन जापन कर नाम चेस्टा करते বলার লোক নেই বলতে হবে আপনি পুরোপুরি বাঁচতে পারছেন না সেই জন্য ওই বিষয়ে কাউকে বলবেন না এমন কথা নেই আপনার বিকল্প কেউ যদি ভালো কথা বলার না থাকে অবশ্যই বলবেন এখানে উদ্দেশ্য এই না যে তুমি মোটেই ভালো কথা বলবে না যেহেতু তুমি ভালো কাজ করতে পারছো না অথবা এই কাজটি যখন করতে এই দোষ থেকে মুক্ত হইতে পারছো না সুতরাং এই সম্পর্কে এই টপিক্স এর আলোচনাই করবে না এইটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোমার মধ্যে এই দোষ কেন তুমি দোষমুক্ত হও বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে তো তাহলে তো আলিম সমাজকে আজকাল ভালো কথা বলা থেকে নিরব হয়ে যেত কে দোষ মুক্ত আছে বুঝছেন না কিন্তু তাকে চেষ্টা করতে আল্লাহ এখানে বলতে চাচ্ছে তুমি যদি চেষ্টা না করো তো আল্লাহ তোমার উপর নারাজ তোমার দ্বারা কিছু লোক আলোপ আছে কিন্তু তোমার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট কাবর আমাকতা নিন্দ আল্লাহ বড়ই নারাজ আল্লাহ তোমার উপর যে ভালো কথা বলছে খুব সুন্দর সুন্দর কথা কিন্তু তুমি নিজেই পালন করছো না এই আয়াতে রয়েছে শেখ সাল ফজন বলছেন আন্না ফিহা ওয়াসফাল্লাহ বিল গাজাবি ওয়াল রিদা ওয়াল্লানি ওয়াল ইন্তিকামি ওয়াল কারাহিয়াতে ওয়াল আসফি ওয়াল আসাফি ওয়াল মাক্তে বলছেন এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমীকে ভূষিত করা হয়েছে আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কি যে আল্লাহর ক্রোধ হয় গজব রেজা আল্লাহ রাজি হন ভালো কথা কাজে রাজি হন খারাপ কথা কাজে আল্লাহর ক্রোধ হয় আল্লাহর লানত হয় হ্যাঁ আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত করেন রহমত থেকে বঞ্চিত করেন তখন দয়া থাকে নাকি দয়া থাকে না সেই জন্য রহমত থেকে বঞ্চিত করে দয়া থেকে বঞ্চিত করে ওয়াল ওয়াল ইন্তেকাম আল্লাহ প্রতিশোধ নেন আল্লাহর এগুলি সেফাত গুণ ওয়াল কারাহিয়া ঘৃণা করা ওয়াল আসাফ হ্যাঁ এবং কোনো কিছুতে দুঃখিত হওয়া দুঃখিত হওয়া যে হাই রে এরকম কাজ করছিস ওয়াল মাকাত এবং অসন্তুষ্ট হওয়া নারাজ হা বা হা যে এবং সাখাৎ সাখাৎ শব্দ এসছে 
সখিত আল্লাহ বা আসখত আল্লাহ ওয়াহাদি কুল্লুহা মিন সিফাতিল আফাল একটু আগে যে কথাটি বললাম আল্লাহর গুণগুলি দুই সিফাতে জাতিয়া আর সিফাতে ফেলিয়া সত্তাগত গুণ আর কর্মগত গুণ বলছেন যে এই সমস্তগুলি হচ্ছে আল্লাহর মিন সিফাতিল আফাল কর্মগত গুণ কর্মগত গুণ এই জন্য আল্লাহর নাম এগুলো থেকে বের করবেন না যে আল্লাহর নাম মাকেত আসিফ কারে মুনতাকিম এগুলো নামে লাইন না আল্লাহ লাইন না কিন্তু আল্লাহ খারাপ ব্যক্তি এবং খারাপ কাজের উপর কি করেন লানত করেন লান আল্লাহ অমুক অমুক কাজ লান লানাতুল্লাহ আল কাফেরিন লানাতুল্লাহ আল কাযিবিন আল্লাহ লানত রয়েছে সুদখোর উপর ঘুষখোর উপর আছে না নাই কিন্তু আল্লাহ লানতকারী বলে আল্লাহর নাম করণ করা যাবে না এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত গুণ এল্লাতিয়া ফালু আল্লাহ যেগুলো আল্লাহ করেন মাতাশা যখন চান ইজা শা ও কাইফা শা যেমন ভাবে চান ও আহলু সুন্নাত ইউসবি তুনা যালিকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এগুলি সবগুলিকে সাব্যস্ত রাখে আল্লাহর জন্য কামা আসবা তাহুলে নাফসিহি যেমন ভাবে মহান আল্লাহ এগুলিকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ বলেছেন আমি এই রকম করি সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি সেগুলি সেগুলিকে মানি সাব্যস্ত রাখি আলা মা ইয়ালিকু বি জালালিহি যেমন আল্লাহর জন্য উপযোগী হতে পারে আমরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে দিই আল্লাহ বাড়াবাড়ি করেন যে লোকটি হ্যাঁ দশটা সাজা পাবে বিশটা দিয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ লোকটি যে অন্যায় করেছে তাতে তার দশ হাজারের ক্ষতি হওয়া উচিত তার এক লক্ষের ক্ষতি হয়ে গেল এরকম আমরা করতে পারি মানুষ করে কিন্তু আল্লাহ করেন না আল্লাহ একটু আমা আনা বেজাল্লাহ মিলে লাগে এরপরে আসবি আল্লাহর আগমনের কথা সময় শেষ হয়ে গেছে এই জন্য এখানে ছেড়ে দিলাম এটাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কর্মগত গুণ যে আল্লাহ আসবেন বিচার দিবসে এইগুলি বিষয় আসবে আর এই রকমই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রথম আকাশে আসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরফাবাসীদের কাছাকাছি আসা এই বিষয়টি ইনশা আল্লাহ তালা সামনে আলোচনা হবে আর তারপরে তখন সত্যাগত গুণগুলির আলোচনা শুরু করব এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি